ዘና ስፖንሰራችንን ብራሃም ባንክ እና መሰግናለን ወደ ዘኖቹ አልፋለሁ ብራሃን ያዩህነኝ የካፒታል ዕቃ በረጅም ጊዜ ክፍያ የሚያቀርቡ ድርጅቶች ለሚጀምሩና ቢዝነሳቸው ማስፋፋት ለሚፈልጉ ግለሰቦች ምቹ ሁኔታን እየፈጠሩ መሆናቸው ተገለጸም በተለይ አዲስ የንግድ ስራ ሲጀምር ለካፒታል ዕቃዎች ግዢ ፈሰስ ይደረግ የነበረው ገንዘብ በረጅም ጊዜ ክፍያ እንዲከፈል ማድረጋቸው የተሻለ ተመራጭ ያደረጋቸው ይገኛል ተመስከን ንብረት ተጨማራለሁ አራዳም ወጣት እመቤት ንጉሴ የዩኒቨርሲቲ ትምርቷን ካጠናቀቀች በኋላ የራስዋን ስራ ለመፍጠር አቀደች ሌሎች ስራዎችን እየፈለኩኝ ወይ ደግሞ እየመረጥኩኝ እርባታ ላይ ዶሮ ላይ ምናምን እንዳይ መሰማራት ፈልግ ነበር እንዳጋጣሚ ደግሞ አንድ ኢንፎርሜሽንን ሰማኩ አዲስ ካፒታል ሚባል እቃን ሊዝ ነው ምክራይ ነው የሚስለኝ የሚሰጥ ማለት ነው ሄጂ አልናገርኳቸው ትንሽ ተስፋ ሰጠኝ ማለት ነው አንድ ነገር ላይ ማቆም ጀመርኩኝ ወጣት መቤት የካፒታል ዕቃ በረጅም ጊዜ ክፍያ ከሚያቀርበው አዲስ ካፒታል የዳቦ መጋገሪያና መቁረጫ ማሽኖችን ወሰደች ስፌት ላይ ነበር ይሄ ፕሪንቲንግ ምናም ነገር ስራ ዕቃዎች ነበሯቸው ብዙ ስራዎች ነበሩ ግን ከዛው ውስጥ የመረጥኩት የዳቦ ማሽን ነው ማለት ነው እነሱ የሰጡን ማውከያ አለ መጋገሪያ አለ መቁረጫ አለ እነዚህ አምስት ዕቃዎች አሉ። እነሱ መሰርኩኝ ማለት ነው። ይትዳቦ የተሰኘ የዳቦ መጋገሪያና መሸጫ በመክፈት ትርፋማ ስራ እየሰራች መሆኑን የምትናገረው እመቤት ንጉሴ በአሁኑ ወቅት ከራሷ ባሻገር ለ15 ሰዎች የስራ ዕድል መፍጠር መቻሏን ገልጻለች። ስራውን ስትጀምር ማሽኖችን በሊዝ ማግኘቷ ለግባት ግዢ ለሰራተኛ ክፍያና የቤት ክራይ ወጪ የፋይናንስ ጥረት እንዲቀንስ ማድረጉን እንጠቁማለች። በጥቃቅንና አነስተኛ ተደራጅቶ በእንጨት ስራ ዘርፍ የተሰማራው ወጣት በረከት አስራትም ለእንጨት መሰንጠቂያና ለሌሎች አገልግሎቶች የሚውል ማሽን ካዲስ ካፒታል በረጅም ጊዜ ክፍያ ስምምነት መውሰድ ስራቸውን ማጠናከር መቻላቸውን ይናገራል። ማሽን ነው ከነሱ የተቀበልነውና ስራችን ላይ በጣም ጠቅሞ ሆናል። ያው ያለ መሰንጠቂያ መስረት ስለማይችል እንጨት ስራ ስለማይቻል ስራው ላይ በጣም ጠቅሞ ሆናል። ይሄን አጋጣሚ ባናገኘው ያው እየከፈለን ሌላ ቦታ ነበርም እናሰራው ኤክስትራ ወጪ ነው የሚጠይቀኝ ነበርው። የአዲስ ካፒታል ዕቃ ፋይናንስ ንግድ ስራ አክሲዮን ማህበር የኦፕሬሽን ዘርፍ ዋና ዳይሬክተር አቶ ተገኘ ጦፋም የካፒታል ዕቃ የሚቀርበው የደንበኞችን ፍላጎት መሰረት ባደረገ መልኩ መሆኑን ተናግሯል። ማሽኑን በከፈሉት ልክ ባለቤትነት ለደንበኞቹ ይተላለፋል። ስለዚህ አገልግሎቱ ውጤታማ ሆኖ ትርፋማ ሆኖ ውጤታማ ካልሆነ ማሽኑን ይመልሱልና ማሽኑን መልሰን ወስተ ለሌላ ተጠቃሚ እናስተላልፋለ። የካፒታል ቀውን ለመውሰድ የንግድ ፈቃድ ያላቸው ወይም በጥቃቅንና አነስተኛ የተደራጀ ነው ከ15 እስከ 200 የካፒታል ቀውን ገንዘብ መክፈል ይተበቅባቸዋል በተጨማሪም የቤት ክራይ ውል ማቅረብ እንደሚኖርባቸው አቶ ተገኘ ተቆሟል የተቋሙ የካፒታል ዕቃ ብድር ጣሪያ 3 ሚሊየን ብር መድረሱን ማስተዋቀዋል የኩባንያው ካፒታል 2.5% ድረስ ማበደር ይቻላል ይሄን በራይ ባንክ ፈቃድ ሰጥቷል ስለዚህ እስካሁን ባለው እስከ 3 ሚሊየን የሚያወጡ የካፒታል ቀውችን ገስተው የማስተላለፍ ስራ እየሰራን ነው ያለ ነው። ተቋሙ ተደራጅተው የሚሆን በግለሰብ ደረጃ አዳዲስ ቢዝነስ የሚጀምሩና ያላቸውን ቢዝነስ ማስፋፋት የሚፈልጉትን ሁሉ ለማገዝ ዝግጁ መሆኑንም ያዲስ ካፒታል ዕቃ ፋይናንስ ንግድ ስራ አክሲዮን ማህበር የኦፕሬሽን ዘርፍ ዋና ዳይሬክተር አቶ ተገኘ ጦፋ ተቆሟል። በበላይነክንዴ ግሩፕ በቡሬ ከተማ የተገነባ የሚገኘው የምግብ ዘይት ፋብሪካ በቀጣይ 3 ወራት ውስጥ የሙከራ ምርት እንደሚያመርት ተገልጿል ፋብሪካው ወደ ማምረስ ሲገባ በቀን ከ1.3 እስከ 1.4 ሚሊሊትር ሊትር የምግብ ዘይት ያመርታል ተብሎ ይተበቃል 3 ቢሊየን ብርም ወጪ ተደርጎበታል ለ3000 ዜጎችም የስራ ድል እንደሚፈጠር ይተበቃል በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን ሁናቸው ታዬ በስልክ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው ፋብሪካው ምን ደረጃ ላይ ደርሷል የሚለው መረጃ ማድረስ ይችላል ሁናቸው አመሰግናለሁ ብርሃን እንደምን ተማላችሁ ተመልካቾች በአማራ ክልል ቡሬ ከተማ በመገንባት ላይ የሚገኘው በአቶ በላይነ ክንዴ የሚገነባው በፌዴራል ኢንዱስትሪ ሀላፊነት የተወሰነ የግል ኩባንያ ባውን ላይ ወደ 95% ግንባታው ደርሷል በግንባታ ሂደቱን በተመለከተ ከፌዴራልና ከአማራ ክልል የተውጣጡ ከፍተኛ አመራሮች የጎበኙት ነው የሚገኘው እንግዲህ ፋብሪካ ቀደም ሲል ብራናን ተመለ ማንሳት እንደሞከረው ሲጠናቀቅ ለበርካታ አካባቢ ዜጎች የስራ ድልን በመፍጠር እስከ 3000 በተለያዩ ሽፍት የሚሰሩ ማለት ነው ዜጎች የስራ ድልን ይፈጥራል እንዲሁም ደግሞ የሀገሪቱን ዘይት አቅርቦትም ከ50 
እስከ 60 በመቶ መሸፈን የሚችል አቀም አለው ፋብሪካው አሁን ላይ እንግዲህ ሙሉ በሙሉ ለመጠራቀቅ 5 በመቶ ብቻ የሚቀርብ ነው በተለይ ከመሰረተ ልማት ለምሳሌ ከኤሌክትሪክ አቅርቦት ጋር ታይዞ አሁን መስጠታት ያለባቸው ችግሮች እንዳሉ ነው በቆይታችን የታዘብ ነው ሌላው ከዚህ ጋር ታይዞ በተለይም ከውጭ ምን ዛሬ ጋር ታይዞ መስጠታት ያለባቸው ችግሮች እንዳሉ በዚህ በጎብኝታችን መታዘብ ይችላል ነገር ግን ይሄ ፋብሪካ በተለይም ሌሎች በአገር ውስጥ የተገነቡ ከሚገኙ ፋብሪካዎችን ዛው ተመጋጋሪ የሆኑ የተለያየ ምርቶችን ማምረት የሚችሉ ሌሎች ወደ ሰባት የሚደርሱ የዘይቱን ጥምሮ ማለት ነው ሌሎች ፋብሪካዎችም አሉ ለምሳሌ የፕላስቲክ ማምረቻ ዘይቱን ሊታሸግበታል የካርቶን ማምረቻም እዚህ በተመሳሳይ እዚህ ፋብሪካ ይቋቋማል እንዲሁም ደግሞ የሳሞና ማምረቻም እዚህ ይቋቋማል ሌሎች ተራፋ ምርቶች ደግሞ ለአካባቢው ማህበረሰብ በሚጠቅሙ እንደዚሁ ከዚህ ይመረቱ ይኖራሉ ማለት ነው ለምሳሌ የሳሞና አሰብ ማምረት ማቀብ የሚያስችል ፋብሪካ ይገነባል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ዋናነት ግን ከውጭ የሚገባውን ዘይት ከ50 እስከ 60 በመቶ በመሸፈን የበለጠ ተጠቃሚ ማድረግ ይችላል ሌላ ቡሬና አካቢ ደግሞ በተለይም የዚህ ግብዓት የሚያገለግሉ ምርቶች በማምረት የተሻካሪ ከመሆኑ ጋር ታይዞ ለመሸፈን የሚያስችል አቀም ይኖራል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ፋብሪካው እንግዲህ በቀጣዩቹ ሁለትና ሶስት ፍራት ሙሉ በሙሉ ተጠናቁ ወደ ማምረት ሙከራ ይገባል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ያሉ መረጃዎች እነዚህ ናቸው ብራ ሁናቸው ለደረስከን መረጃ ከልብና መሰግናለን ወደ ሌላ መረጃ እናልፋለን ኢትዮጵያ ባለሀብቶች ከውጭ አገር ባለሀብቶች ጋር በአንድነት ቢሰሩ የተሻለ ተጠቃሚ ሊሆኑ እንደሚችሉ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ገለጸ ሶስተኛው የኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ የንግድ ትርዒት በአዲስ አበባ ሚሊኔም አዳራሽ መካ ጀምሯል ሪፖርተራችን ተመስገን ነብረት የንግድ ትርዒቱ የመክፈቻ ስነስርዓት ተከታተሉ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን በቀጣይ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው እስኪ ተመስገን በንግድ ትርዒቱ ላይ ለይተቀረቡ ምርቶች ምን ምን ናቸው የተላለፉ መልእክት ጭስ ምን እንደሆኑ ብትገልጽልን በጣም መሰግናለሁ ብራን እንግዲህ በዋናኛነት በዛሬ እዚህ ሚሊኔም አዳራሽ አዲስ አበባ ላይ ማለት ነው የተከፈተው የኤግዚቢሽን እና ባዛር ሶስተኛው የኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ የንግድ ትርዒት ነው ከ30 በላይ የሚሆኑ አግራት የተውጣጡ የተለያዩ ኩባንያዎችም ተሳትፎበታል በዚህ ኤግዚቢሽን ላይም በዋናኛነት በግንባታ በምግብ ማቀናባብርና አጠቃላይ በምግብ ምርት ዘርፍ እንዲሁም በግብርና በጤና በኃይልና በማሽግ ወይም ደግሞ በፕላስቲክ ምርትም የተሰማሩ ኩባንያዎች አሉ በተለይሎችም ዘርፎች አሉ በርካታ ዘርፎች ናቸው ከየካቲት 16 ከዛሬ ጀምሮ ለተካታይ ሁለት ቀናት የሚቆይ ይሆናል እስከ የካቲት 18 ክፍቱን የሚቆይ ነው የሚሆነው እንግዲህ እዚህ ኤግዚቢሽን ላይ አቶ ዮሐንስ ድንቃየው የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ሚኒስቴር ዴታ ተገኝተው ነበርና እሳቸው ምንድነው ያሉት በመክፈቻ ንግግራቸው በኋላ ላይም ስናናግራቸው በዋናኛነት በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ባለሀብቶች በተለይ ከውጭ ባለሀብቶች ጋር በቅንጅት የሚሰሩበት መንገድ ቢያመቻቹ የተሻለ ተጠቃሚ ሊሆኑ እንደሚችሉ ነው ያነሱት በዋናኛነትም ከቴክኖሎጂ ሽግግር እንዲሁም ደግሞ አሁን ላይ ካለው ልምድ ለቢዝነስ ካላቸው ቀረቤታና ልምድ ማንጻር እንዲሁም ደግሞ ከቴክኖሎጂ ሙጪ ካላቸው የፋይናንስ አቅምና ካላቸው ልምድ አንጻር ከነሱ ጋር ቢሰሩ ለሀገርም ለነሱም የተሻለ ተቃሚ የሚሆኑበት አማራጭ እንደሚኖር ነው የተናገሩት እንግዲህ እንደ መንግስትም እነሱም እነዚህ እዚህ የመጡ ባለሀብቶችን ከተለያዩ አገራት ነው የመጡት ከአሜሪካ ከጀርመን ከጃፓን ከቻይና ከህንድ የመጡ ናቸውና ከነዚህ ባለሀብቶች ጋርም በቀረቤታ ተነጋግረው ለክ ኤግዚቢሽኑ ውጪም እዚህ ኢንቨስት የሚያደርጉበትን አማራጭ ለማስፋት ወይም ደግሞ ኢንቨስት እንዲያደርጉ ለማግባባት ጥረት እንደሚያደርጉም ነው የ ነገሩን እንግዲህ አቶ ዮሐንስ ድንቃየው ስለዚህ በዚህ ኤግዚቢሽን ኢትዮጵያን ባላፍቶችም ጎራ ብሎ ቢጎበኙና አብሮ የሚሰሩበት መንገድ ቢያመቻቹ የተሻለ ተጠቃሚ እንደሚሆን ነው የገለጹት ባጭሩ ለጊዜ ያለ መረጃ ይሄን ይመስላል አመሰግናለሁ ተመስገን መልካም ቀን ይሁንልህ ወደ ሌላ መረጃ እናልፋለን ዛሬ በሁሉም ንግድ ባንኮች አንድ አሜሪካን ዶላር በ32 ብር ከ30 ሳንቲም እየተገዛ በ32 ብር ከ87 ሳንቲም እየተጨጠ ይገኛል ብሄራዊ ባንክም አንዱን ግራም ባለ 24 ካራት ወርቅ በ1778 ብር ከ59 ሳንቲም ከሀገር ውስጥ የወርቅ አቅራቢዎች እየገዛ ይገኛል ተጨማሪውን አብረን ከተታተል
ከውጭ ምንመለከተው በብሪታንያ የኬክና